Hey everyone, welcome to Educated Himalaya. This chapter is all about conservation of plants and animals. In this chapter, we have plants and animals to conserve plants and animals. What related basic definitions can be done? Like wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, endangered species, droughts, desertification. We will try to know about these things. We will try to discuss the basic information about these things. So, before you start, if you haven't done subscribe, then do it. Please enable that bell icon because when the new chapter is the एड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और राइट लेट स्टार्ट द चैप्टर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस तो अर्थ पर बहुत ज्यादा वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पर उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना तो डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है सबसे पहले ये समझना जरूरी तो बहुत ज्यादा मात्रा में कल्टिवेशन के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है इसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी कि जमीन में एग्रीकल्चर उगाने के लिए एग्रीकल्चर में कोई भी फसल उगाने के लिए हमें जमीन की जरूरत है उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं हाउस को बिल्ड करने के लिए फैक्ट्रीज को बनाने के लिए फर्नीचर को बनाने के लिए इवन के वुड को एज अ फ्यूल भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं उसके बाद थोड़ा सा और यहां पर डिटेल में देखें डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है एनवायरमेंट में और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है अगर ये थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो अल्टीमेटली ये वाटर साइकिल को इफेक्ट करता है उसकी वजह से रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाता है तो अल्टीमेटली ये एक सिचुएशन पैदा करती है जिसको हम ड्राउट्स कहते हैं यानी कि सूखा कहते हैं अगर ग्रेजुअली अगर थोड़ा ज्यादा टाइम तक ये रहे तो उसमें ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए और इस सिचुएशन को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उनके हैबिटेट यानी कि जहां पर वो रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज कई तरह के हो सकते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फियर रिजर्व तो आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं बायोस्फियर रिजर्व है क्या तो बायोस्फियर रिजर्व आर द एरियाज दैट आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो जिस एक एक ऐसा एरिया जहां पे हम कंजर्व करते हैं किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी को तो ये बायोडाइवर्सिटी है क्या उस जगह के प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ऐसे एरियाज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और उस जगह के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों जो बायोस्फियर रिजर्व एक ब्रॉडर टर्म है उसमें हो सकता है एक बड़े बायोस्फियर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क या कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी हो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क और इसके अंदर ही दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है बोरी और पचमरी तो आप थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें अगर ये बीच वाला एरिया देखे तो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सतपुरा नेशनल पार्क ये जो लेफ्ट वाला एरिया है दिस इज बोरी सेंचुरी पचमरी सेंचुरी तो एक बाईस फिर बहुत बड़ा एरिया है उसके अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं हम सेंचुरीज और नेशनल पार्क को अगर यहाँ पर बात करें फ्लोरा और फोना की फ्लोरा किसी जगह के प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और उस जगह पर एनिमल्स को फोना के नाम से जाना दीज आर साइंटिफिक टर्म दैट आर यूज उसके बाद बात करें एंडमिक स्पीशीज तो ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है उसमें हम प्लांट्स हो सकते हैं उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं बट वो एक पर्टिकुलर जगह में है यानी कि वो किसी एक कोई एक स्पीशीज किसी स्टेट के लिए एंडमिक हो सकती है या कोई स्पीशीज किसी एरिया के लिए एंडमिक हो सकती है या किसी कंट्री के लिए हो सकती है वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज किस तरह से जैसे यहां पर पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखें तो फ्लाइंग स्क्वेरल फ्लाइंग स्क्वेरल का पचमरी रिजर्व्स के लिए एंडमिक स्पीशीज होने का मतलब है कि ये कहीं इंडिया में और या किसी वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाई जाती है ये एक्सक्लूसिवली उसी जगह पर पाई जाती है उसके बाद स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज है क्या तो स्पीशीज एक ग्रुप है पॉपुलेशन का जो केपेबल है इंटरब्रीडिंग करने में मतलब कि कोई मेंबर्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नए मेंबर्स ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बट किसी और स्पीशीज के साथ नहीं कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन जो स्पीशीज के बारे में उसके बाद बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक फॉरेस्ट रिजर्व दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स तो इसमें वाइल्
ऐसा हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज को करने दिया जाए जैसे ग्रेजिंग वहाँ पर लॉ की जा सकती है इवन लोग वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स फायरवुड्स कलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें नेशनल पार्क में हम सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हम फ्लोरा फोना लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ के प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे एक एग्जाम्पल है इसको प्लीज रीड कर दीजिएगा रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन साइड नेशनल पार्क हमने उसको भी वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स और है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री ऑब्जेक्टिव यहां पर ये था कि हम सर्वाइवल एंश्योर करना चाहते थे ताकि हम मेंटेन कर सके टाइगर की पॉपुलेशन को उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर है जिसमें हम बात करेंगे एनिमल्स जिनके नंबर बहुत कम हो रहे हैं बहुत तेजी से बहुत कम हो रहे हैं जो इतने कम हो जाए इससे पहले कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए सो एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इज नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब है ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर खत्म होने का खतरा है और उनकी प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम कैसे बनता है प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है और उसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टास आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम तैयार कर उसके बाद बात करें रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स तो जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स है दुनिया में उन सब में को एक बुक में कंपाइल किया गया है उन सब के बारे में डाटा दिया गया है दैट इज कॉल्ड रेड डाटा बुक ये इंटरनेशनली भी मेंटेन होती है एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर माइग्रेशन के बारे में माइग्रेशन माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा फ्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जैसे साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में आ जाते हैं स्पेसिफिकली जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो सर्वाइवल के लिए आ जाते हैं उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में बात किया जाएगी वाई डू नीड टू रिसाइकल पेपर उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं पेड़ कितने ज्यादा बच सकते हैं उसके अलावा ये भी बात की गई कि हार्मफुल केमिकल जो पेपर में यूज होते हैं उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है उसके अल्टीमेटली हम क्या है एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं तो दीज आर ऑल बेसिक कंसेप्ट उसके बाद रिफॉरेस्टेशन की बात करें जैसे हमें उतने ही पेड़ काटने चाहिए जितने ही हम नेचुरली रिफॉरेस्टेशन कर सकें इससे क्या होगा एक इकोलॉजिकल बैलेंस तैयार करने की कोशिश करते हैं उसके अलावा यहाँ पर एक थोड़ा सा और जिक्र किया गया है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हमने पास किए जिसमें हम फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात करते हैं जिसमें हम बेसिक नीड्स लोगों की हैं उसका भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और एनवायरमेंटल नीड्स एज ए कंट्री जो हमें करना चाहिए उसके बारे में भी ख्याल रख सकते हैं बेसिक डेफिनेशन यही थी डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क और आप इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दिस इज अ फेयरली ईजी चैप्टर बाकी आपको एनवायरमेंट में अच्छे से समझ आएगा 